ஃபஸ்ட்டு முடி வந்து இந்த பால்கனி பால்கனியில் தான் வெட்டு போகிறேன் ரொம்ப பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என் கையில் இருக்குது இப்போது ஸோ ரெண்டு ரெண்டு ஷாப்பிங் போர்டு வச்சு சமைச்சிட்ருக்கேன் இப்போ வந்து வேக்யூம் கிளீனர் போட்டுட்ருக்கோம் என் ஹஸ்பண்ட் போட்டுட்ருக்காங்க இது கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்கேன் இது ஹண்ட்ரோனாங் குட் மார்னிங் இன்னைக்கு வந்து மே ஃபர்ஸ்ட் ஹாப்பி லேபர்ஸ் டே எல்லாருக்கும் லீவு இப்போ மணி பத்து தான் அது எங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் வேலை எல்லாம் முடிஞ்சுது ஸோ சமையல் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டேன் இன்னைக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது என்னென்னா பசங்களுக்கு முடி வெட்டு போகிறேன் நான் தான் முடி வெட்டு போகிறேன் ரெண்டு பேரும் பேக் டு பேக் முடி வெட்டணும் அது தான் பிளான் இன்றைக்கி ஸோ ஃபஸ்ட்டு சமையல் முடிச்சுருவோம் ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ பாத்திரம் இருக்குது பால் இது டீ போட்டும் குடிச்சாச்சு பசங்களுக்கும் பால் கொடுத்தாச்சு இதை எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் ஆறுனப்புறம் ஸோ ஆ ஐயோ 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 இவங்க வந்து ஆன்லைனில் படிக்கிறாங்களே என் அம்மா கிட்ட எதனா வேணும்னா வாட்ஸ்அப்பில் போட்டு கேட்குறது ஸ்க்ரீன்ஷாட் அனுப்புறது அங்கே தான் அவங்க வீடியோ கால் பண்ணுறது ஆனால் எந்த அளவுக்கு மண்டையில் ஏறுதுன்னு தெரியல விஹான் பரவாயில்ல அழகாக படிச்சுக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ முடி குழந்தைக்கு அது தலையில் எண்ணெய் இல்லை இன்றைக்கி அது ஒரு நல்ல விஷயம் ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணி முடிச்சிடலாம் எந்துக்குமா பால் தாங்கல எது பா இவன் எப்போவுமே பால் கொடு பால் கொடு பால் கொடு பால் கொடு பால் கொடுன்னு அப்படியே ஏதோ இவங்க அம்மா பாலே கொடுக்காத அந்த மாதிரி ஒரு சீன் போடுவான் ஆனால் கொடுத்தா அது ஒரு மணி நேரம் ஆகும் அப்புறம் ஆறி போச்சுன்னுவான் அது ஏற்கனவே ரெண்டு வாட்டி சூடு பண்ணிவிட்டேன் பத்து மணிலேருந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பத்தே முக்காச்சு ஆனால் இந்த பையன் ஒரே ஒரு வேர்டு கூட படிச்சுருக்க மாட்டேன் அப்படி தானே டூயிங் எங்கே எந்த ஒரு புக்கும் எனக்கு கண்ணுக்கு தெரியல ஒரு பென்சில் தெரியல ஒரு நோட் புக் தெரியல இதே ட்ராமா தான் நாள் முழுக்க நடக்கும் ஆனா ஒண்ணு படிச்சிருக்க மாட்டான் என்னோட நியூ சாப்பிங் போர்டு இன்னைக்கு இனாகிரேட் பண்ண போறேன் இந்த சாப்பிங் போர்டு பாருங்க நல்லதா இருக்கு ஆனா சென்டர்ல வந்து இதுல தெரியாது உங்களுக்கு ஆனா பல் ஜாய் கிராக் விட்டுருக்கு எனி டைம் இது வந்து இதாகலாம் ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டா டிமார்ட்டுக்கு என்னோட இந்த லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி ஒரு விசிட் போட்டிருந்த டிமார்ட்டுக்கு அன்பிளான்டு விசிட்டு அந்த டைமில் வந்து கிடச்சிது பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எழுபத்தி ஒம்பது ரூபாய் இது வந்து ஷாப்பிங் ஹால்லையும் காட்டியிருக்கேன் ஸோ இட்லி ஊற்றி வச்சுட்டேன் ஸோ என் ஹஸ்பண்ட் பொடி வச்சு சாப்பிட்டுப்பாங்க ஆனால் எதுக்கு நம்மளே பொடி போட்டு நல்லா சூப்பராக ஃப்ரை பண்ணிவிடுவோம் அவங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அந்த மாதிரி இது பார்த்தீங்கன்னா பேம்பூ கட்டிங் போர்டு அப்படின்னு எழுதிருக்கு ஸோ ஓப்பன் பண்ணிவிடுவோம் கண்ணா இது ஓப்பன் செய்தாவாமா விஹானுக்கு சொல்லணும் ஓப்பன் பண்ண இன்னாகிரேட் இந்த மூணு பார்க்குறோம் விஹான் ஏதோ எடுக்கிறதுக்கு வந்தான் அவனுக்கு அந்த வேலை கொடுத்தான் இவன் குடு 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 குடுன்னு ஓடி வரும் அவன் சிசர் எடுத்துக்கிட்டான் யாருமே கேட்குறது இல்லை இவனுக்கு ஃப்ளராயிட்லாம் போ இப்போ ரூமுக்கு போ பெட்டேசி போ டைம் பாஸ் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு அத்தர் ஒரு வீடியோ போடுவோம் எப்படி படிக்க படி படிக்காமல் எப்படி அம்மாவை ஏமாத்தலாம் எப்படி டைம் பாஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு குடி சீக்கிரம் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ வரும் ஏ பீல் பண்ணியாச்சு ஸோ ரெண்டு ரெண்டு சாப்பிங் போர்டு வச்சு சமைச்சிட்ருக்கேன் இட்லி நல்லா பீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நல்லா கும்பிட்டு சாப்பிங் போர்டு இதில் சமைக்கிறது கட் பண்ணுறது சாப் பண்ணுறது எல்லாமே சூப்பர் செம்மையாக வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை ஃப்ரை பண்ணிவிடுவோம் இந்த பருப்பு பொடி இது வந்து நான் வீட்டில் செஞ்ச பருப்பு பொடி இது வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதை நான் போடுறேன் இது வந்து என் மாமியார் ரெசிபி ஸோ அவ்வளோதான் இது மட்டும் போட்டு கொஞ்சம் நல்ல எண்ணெய் நெய்யை சேர்த்துருக்கேன் இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க வேண்டியது தான் புரிஞ்சிருக்கும் 
ஸ்ட்ரைட் கண்ணா ஸோ இது ஸ்ட்ரைட்டாக பண்ணி நம்ம இப்படி வச்சு செல்ஃபி எல்லாம் எடுத்துக்கலாம் மூவி பார்த்துக்கலாம் இது எப்படி இப்படி பாம்பு மாதிரி நம்ம இப்படி நிற்க வச்சுக்கலாம் சுற்றிக்கலாம் இல்லை இங்கேன்னா மேலே கூட நம்ம சுற்றி விட்டுக்கலாம் அதாவது மரத்தில் பைக்கில் போகிறோம் வீடியோ எடுக்கணும்னா பைக்கில் அந்த மாதிரி ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அது தான் ஸோ நம்ம ராமாயணம் மகாபாரத் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா அங்கே எல்லாருமே இந்த மாதிரி போ அண்ட் ஆரோ வச்சுருக்காங்க வில்லு ஸோ இது வந்து விஹானும் அத்தருவோ தெரியல இவன் நான் தான் கிரியேட் பண்ணேன் என்னோட ஐடியா இவனோட ஐடியான்றான் தெரிஞ்சு விஹான் சரி பாருங்க ஆரோ இது வந்து இந்த பேப்பர் ஸ்ட்ரா அதில் வந்து இது விஹான் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கான் அப்புறம் இது வந்து என்னன்னு நம்ம இட்லி ஃப்ரையும் ரெடி ஆகி போச்சு பாருங்கள் நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும் இது நெய் வாசனை நெய் மனத்தோட பருப்பும் ரெடி இது வந்து பசங்களுக்கு ஸ்கூலில் ஷார்ட் ஸ்நாக்ஸ்க்கு நான் அடிக்கடி பண்ணி கொடுப்பேன் அடி பசங்களை இஷ்டமாக சாப்பிடுவாங்க சில டைமில் மிளகா பொடி கூட சேர்த்துருவேன் இது கூட இது வந்து ஒன்லி பருப்பு பொடி இப்போ வந்து காய் எடுக்க பால்கனிக்கு போயிட்டுருக்கேன் ஸோ நேற்று காலையில் வந்துச்சு காய் அப்படியே பால்கனியில் வச்சுட்டேன் ஸோ நேற்றுக்கான காய் வந்து நேற்று எடுத்து வாஷ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து வெண்டக்காய் கத்திரிக்காய் எடுக்க போகிறேன் கத்திரிக்காய் சாம்பார் வெண்டக்காய் ஃப்ரை பட்டு அது வந்து இப்போ எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் தண்ணியில் ஊற்றி இந்த மஞ்சள் தூளை போட்டு இப்போலாம் சுடு தண்ணியில் வேறு கழுவு சொல்கிறாங்க ஸோ நேற்று சுடு தண்ணியில் தான் போட்டு மஞ்சள் தண்ணியில் போட்டு கழுவுனேன் இத்தனை நாள் பச்சை தண்ணியிலேயே மஞ்சள் தூள் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சுட்டு பண்ணுவேன் அதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பட் எரிச்சலாக இருக்குது டெய்லி டெய்லி ஒன் ஒன்று தொடர்றதுக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி எட்டு வாட்டி யோசிக்கணும் அதாவது வெளியிலேருந்து ஏதாவது ஒரு பொருள் வந்திருக்கு அப்படின்னா ஸோ இதெல்லாம் எப்போ நம்ம நார்மல் லைஃப் எப்படி இதெல்லாம் ரொம்ப நாள் பர்மனண்ட்டாக பர்மன் மஞ்சள் தூள் போட்டு காய் போட்டு கொஞ்ச நேரம் ஊற வைக்க வேண்டியது அதர்வ நல்லா அதட்டி உட்கார வச்சிருக்கேன் படிக்கலைனா மகாபாரத் ராமாயணம் எல்லாம் மருந்த இன்றைக்கி டிவியே இல்லை அப்புறம் அவங்க அப்பா வந்து அவங்க அப்பா கிட்ட ஃபுல் கம்ப்ளைண்ட் அம்மா திட்டிட்டாங்கன்னு ஒரே அழுக ஸோ இது பாருங்கள் என்னோடய க்ரோசரிஸ் எல்லாம் காய் இன்னும் கொஞ்சம் இது வாங்கியிருக்க தர்பூஸ் கிரேப்ஸ் இருக்குது ஸோ எல்லா ஐட்டம்ஸ் இப்படி சைடில் வச்சுட்டேன் அது வந்து ஹார்பிக் இந்த காய் பாருங்க நம்ம காய்கறி நல்லா குளிப்பாட்டிட்டு இருக்கேன் இதை வந்து நல்லா அப்படியே இருக்கட்டும் ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷம் கூட இருக்கட்டும் வெண்டக்காய் கத்திரிக்காய் கழுவியாச்சு ஸோ இப்போ இந்த மஞ்சள் தண்ணியில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு அப்புறம் சோடா போட்டுட்டு இந்த கிரேப்ஸை கொஞ்சம் கழுவி எடுக்க போகிறேன் பாருங்கள் கிரேப்ஸ் நல்லா பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் நல்லா சோடா உப்பு மஞ்சள் தூள் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா கழுவி பாருங்கள் அந்த மேலே இருக்கிற லேயர் இதில் வந்து ரெண்டு விஷயம் நமக்கு ப்ராப்ளம் என்னன்னா நான் சும்மாவே கூட இந்த மாதிரி கிரேப்ஸ் கழுவி தான் கொடுப்பேன் பசங்களுக்கு ஏன்னா இதில் வந்து அந்த வேக்ஸ் இருக்கும் ரெண்டாவது பெஸ்டிசைட்ஸு நிறைய இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த கோவிட் வேறு ப்ராப்ளமு ஸோ அதனால் இது என்ன இது ஓகே ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ பளிச்சுன்னு ஆகிப்போச்சு நல்லா கிரேப்ஸு மேலே இருக்கிற லேயர் எல்லாம் போயிடுச்சு இவ்வளோ எல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து இந்த கிரேப்ஸை சாப்பிட்றதுக்கு நான் சாப்பிடாமே இருப்பேன் அதர் கிரேப்ஸ் சாப்பிட்றோம் 
இது சாப்பிட்டா அவ்வளோதான் இவருக்கு பசிக்கே பசிக்காது வெண்டைக்காய் வந்து எப்பவுமே கொஞ்சமாக ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் விட்டு நல்லா வதக்கிடுவேன் அப்போ தான் அந்த ஸ்டிக்கி ஸ்டிக்கி ஒரு மாதிரி அதெல்லாம் போயிடும் அதுக்கப்புறம் தாளிச்சிருவேன் நான் லிட்டெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி பண்ண மாட்டேன் அப்படியே வதக்குனா பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு கடுகு அப்புறம் கொஞ்சமாக சீரகம் அப்புறம் ஒரு வெங்காயம் அப்புறம் கொஞ்சமாக சில்லி பவுடர் இதெல்லாம் போட்டு மஞ்சள் தூள் போட்டு தாளிச்சுட்டு இது கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து டொமேட்டோ ப்யூரே சும்மா ஒரு ஸ்பூனு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் சேர்க்கலனாக்கா கூட ஓகே அவ்வளோதான் டேபிளில் வச்சுட்டு அந்த கிரேப்ஸ் கழுவி போக வர இந்த பசங்க காலி ஆல்மோஸ்ட் காலி கிரேப்ஸ் இல்லை இன்னும் இருக்குது கிரேப்ஸ் நல்லா குண்டு குண்டாக நல்லா ஜூஸியாக இருக்குது செம்ம ஸ்வீட் ஆ குண்டு குண்டு எவ்வளோ குண்டு குண்டாக இருக்குது நல்லா ஜூஸியாக இருக்குது ரைஸும் வச்சுட்டேன் இது பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ரோஸ்டாக இருக்குது நல்லா செம்ம ரோஸ்ட் இது வந்து சாம்பார் சாதம் தயிர் சாதம் கூட எல்லாம் ரொம்ப ஜம்முன்னு இருக்கும் அதே மாதிரி சப்பாத்தி பராட்டா இல்லை பிளேன் சுக்கா சப்பாத்தி கூட செம்மையாக இருக்கும் இது வச்சு சாப்பிட்டா கூட வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு கப்பு தால் வச்சுக்கணும் சப்பாத்தியோட கூட ஒரு கப்பு தால் வச்சுட்டு சப்பாத்தி சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும் அதே மாதிரி ரைஸ் தால் அப்புறம் இந்த சப்ஜி இதுவும் நல்ல ஒரு காம்பினேஷன் இதில் இன்னொரு டிப் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு இன்னும் ஃப்ளேவர் வேணும் ஸ்பெஷலி சப்பாத்தியோட சாப்பிடும் போது பராட்டாவோட சாப்பிடும் போது தால் எல்லாம் இல்லை இது மட்டும் தான் இருக்குதுன்னா நீங்கள் கூட வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஊறுகா மசாலா அது என்ன ஊறுகா இருந்தாலும் ஓகே ஒரு ஸ்பூன் மசாலா இல்லை அந்த எண்ணெயோடு கொஞ்சம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்களேன் நல்லா அச்சாரி ஃப்ளேவர் பிண்டி ரெடி ஆகிடும் இந்த பிண்டி இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா அதற்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் இந்த காய் எப்படி பண்ணி கொடுத்தாலும் வெண்டைக்காய் சாப்பிட்ருவோம் சாம்பார் தாளிச்சிருவோம் கத்திரிக்காய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு கத்திரிக்காய் தான் சாம்பாருக்கு சேர்த்துக்க போகிறேன் இந்த ரெண்டு கத்திரிக்காயில் வந்து பேங்கன்காய் பர்த்தா செய்யலாம் இந்த மாதிரி குண்டு கத்திரிக்காயில் பர்த்தா செஞ்சால் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது இன்னொன்று என்ன யோசிச்சேன்னா ரெண்டு சாப்பிங் போர்டு இந்த சாப்பிங் போர்டு இப்போதைக்கு நல்லா இருக்குது ஸோ வெங்காயம் எல்லாம் கட் பண்ணுறதுக்கு இதே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் காய்கறி வெங்காயம் இது வந்து பேக்கிங் எல்லாம் பண்ணும் போது இல்லை ஏதாவது ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு இந்த மாதிரி போர்டு தேவைப்படுது கழுவிட்டு <laughs> டெய்லி கழுவிட்டு தான் வைப்பேன் அப்புறம் லெமன் போட்டு நல்லா தேய்ச்சிட்டு ஸோ நல்லா க்ளீனாக இருக்கும் அப்படி இருந்தாலும் நம்ம வெங்காயம் எல்லாம் கட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு புரியும் தெரியும் இல்லையா அந்த ஸ்மெல் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் இது வந்து அதுக்கு வச்சிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் இருக்குது ஸோ பார்ப்போம் மணக்க மணக்க கத்திரிக்காய் சாம்பார் ரெடி ஸோ அதர் வந்து ட்ரிம்மர் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துருக்கான் பேர் பாடியாக இருக்கான் பேண்ட் போட்டிருக்கானா ஷர்ட் இல்லையா ஐயோ ஐயோ பெரிய மனுஷி ஸோ இதுதான் ட்ரிம்மரு இது சைட்ல இருந்து வச்சு ட்ரிம் பண்ணிட்டு மேல கத்திரிய வச்சு கட் பண்ண வேண்டியது தான் ஓகே லன்ச் ரெடி சாம்பார் ரைஸ் நம்ம சூப்பர் வெண்டைக்காய் பொரியல் அதர் ஃபேவரெட் பாருங்க எவ்வளோ நல்லா இருக்கு எனக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த வெண்டைக்காய் ஃப்ரை அப்புறம் வந்து பாத்திரம் நான் பாதி கழுவி வச்சுட்டேன் கொஞ்சம் பாத்திரம் வந்து என் ஹஸ்பண்ட் வந்து கழுவிடுவாங்க கிச்சனும் ஃபுல்லாக தொடச்சி விட்டுட்டேன் முடி வந்து இந்த பேல்கனி பேல்கனியில தான் வெட்டு போறேன் இது ஏதோ ஒரு பிராண்டு இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு சார்ஜில் போட்டிருக்கோம் கொஞ்சம் பேட்ரி சார்ஜ் பண்ணணும் போல் சத்திரம் வந்து சார்ஜில் போட்டிருக்கான் எங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பேல்கனியில் பேப்பர் விரிச்சிட்டேன் ஸோ இங்கே தான் அத்தருக்கு முடி வெட்டு போகிறேன் ஆ ஃபஸ்ட்டு அத்தர் ஆ நான் சொன்னால் பேண்ட்டு கூட அவுத்து விட்டு உட்காரிங்க யார் பார்க்க போகிறாங்க ஆனால் உட்கார மாட்டானோ ஓஹோஹோ அத்தர் எப்படி இருக்குது ஹேர் கட் பார்த்துட்டு இவர் வர வரோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அத்தருக்கு பண்ணிவிட்டு அவன் குளிக்க அனுப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் விஹான் கட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ரொம்ப ஸ்டஃபியாக இருக்குது ஸோ ரொம்ப பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என் கையில் இருக்குது இப்போது ஸோ அதனால தான் நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே இந்த நைட்டி போட்டுவிட்டேன் ஏன்னா இது வந்து அதுக்கப்புறம் நான் நான் அதுவும் இன்னும் குளிக்கல எனவே தான் இது முடி எல்லாம் வெட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாம் குளிக்க போகணும் ஸோ என்னால் வீடியோ எடுக்க முடியாது ஆனால் நான் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் ஃபோட்டோ உங்களுக்கு காட்டுறேன் அதாவது பிஃபோர் ஃபேஸ் இப்படி முடி வெட்டினப்புறம் எப்படி நீங்களே சொல்லுங்கள் நல்லா இருக்கா இல்லையா ஸோ நான் அதுவும் சொன்ன ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னலாக நம்ம இந்த ஷாப்பில் போயிட்டு வெட்டுற மாதிரி எல்லாம் அந்த மாதிரி லுக் வராது சும்மா நான் பார்க்குறதுக்கு டீசெண்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஜங்கல் மாதிரி இருக்காது கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு ஓகேவா இருக்கும் ஸோ கத்திரிக்கோள் வேணும் இது இருக்குது வேறு என்ன வேணும்னா
எடுத்திருக்கேன் இது நல்ல காட்டன் துணி ஸோ இதை நல்ல இது பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி இது அப்புறம் தூக்கி போட்டுருவேன் இது நமக்கு தேவையில்லை எங்களுக்கு பசங்க சொல்லுவாங்க எங்கள் அம்மா ஒரு காலத்தில் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் எங்களுக்கு முடியலாம் கட் பண்ணாங்க பட் நான் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி ஃபுல் டீப் கிளீன் வெளியில் பால்கனி கிளீன் இப்போ இங்கே சுமாராக ஒரு டீசெண்ட் லுக்காக இருந்தால் ஓகேன்னு பார்த்தேன் பட் இதை பார்த்தீங்கன்னா அதை விட நான் எதிர்பார்த்த விட நான் விடுங்க பசங்க எதிர்பார்த்த விட ரொம்ப ஹாப்பி ரெண்டு பேருமே அவங்க ஹேர் கட்டு வச்சு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி முடிகிற அளவுக்கு ட்ரிம் பண்ணி விட்டுட்டேன் அந்த ட்ரிம்மர் வேலைக்கால ஒர்க் ஆகுது பட்டு எனக்கு அது இப்படி இப்படி பண்ணாக்கா அது ஒர்க் இதுவே ஆகலை ஸோ அதனால் விட்டுட்டேன் எனக்கு பயம் எங்கள் ரெண்டு மூணு அட்டாச்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எனக்கு பாருங்கள் டைம் போனதே தெரியல மணி அஞ்சு ஆகி போச்சு இந்த சீப்பு எல்லாமே இதுவும் நல்லா ஃபுல்லாக கழுவி தொடச்சி வச்சுட்டேன் பாருங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆகிட்டா குழந்த ஆபா ஒரு பெரிய தலை மேலேருந்து ஒரு பெரிய பாரம் இறங்கின மாதிரி ஆனஸ்டாக சொல்லி எப்படி இருந்துச்சு ஹேர் கட் சரி ஃபஸ்ட்டு நான் ஹேர் கட் காட்டுறேன் இருங்க சூப்பி கண்ணா இக்கடா இக்கடா சூப்பி 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 நம்ம அதான் மெயின் எப்படி இருக்கு ஃபோட்டோஸை காட்டுறேன் உங்களுக்கு பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் பாருங்க எனக்கு வந்து அந்த பிளேடை வச்சு இங்கே ஷேப் பண்ண முடியல ஏன்னா வீட்டில் பிளேடு இல்லை இருந்தாலும் எனக்கு பயம் ஸோ அதனால் இதை ஜஸ்ட் ட்ரிம் பண்ணி விட்டுட்டேன் ஓகே இப்படிதான் இருக்கு உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் அதே உனக்கு மொட்டை மாதிரி பண்ணாத மொட்டை மாதிரி பண்ணாத சூப்பி டர்ன் டர்ன் பாருங்க டர்ன் இப்படி இருக்க ஹேர் கட் பிடிச்சிருக்கா நைஸ் எவ்வளவு டென்ல எவ்வளவு மார்க் கொடுப்ப ரொம்ப <laughs> 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 அதான் அவனுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் வந்து முடி இருக்கணும்னு சொன்னான் ஸோ அதனால் ஃப்ரண்ட்டில் கொஞ்சம் முடி விட்டுட்டு ஸோ ஃபுல்லாக ட்ரிம் பண்ணி விட்டுட்டேன் ட்ரிம் ஹானுக்கு விஹானுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆ ஹேர் கட் ஹவுஸ் இட் எனக்குறதுக்கு <laughs> வெயில் காலம் அதே மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக பார்த்தீங்கன்னா முடி வரும் ஸோ பெஸ்ட்டு டைம் ஸோ கண்ணும் கண்ணும் கொள்ளை அடித்தால் அப்படின்னு மூவி போட்டிருக்காங்க ட்ரிபிள் கே இன்னைக்கு மே ஃபஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு விஹான் கேட்டுகிட்டே இருந்தேன் இன்னைக்கு மூவி 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 பார்க்கலாம் மூவி பார்க்கலான்னு 
ஸோ காப்பி ரைட் வந்துடும் ஸோ இப்போது வந்து இது ஐட் அப்புறம் வந்து கடைக்குட்டி சிங்கம் வேறு மூவி வரப்போகுது அது வந்து பார்க்க போகிறது இல்லை ஸோ லாக்டவுன் அளப்பறைகள் நல்லா சூப்பராக இருந்துச்சு ஆனால் இந்த அளவுக்கு லாக்டவுன் நம்மளை என்னென்னவோ செய் வைக்குது பட் இந்த அளவுக்கு முடியலாம் வெட்டு கட் பண்ண வைக்கணும்னு நான் நிஜமாக எதிர்பார்க்கல பட் ஓகே குட் மெமரிஸ் செய்யணும் அப்படின்னா டைம் வரும்போது எல்லாமே செய்ய வேண்டியதாக தான் இருக்கும் அதுதான் டைம் பட் ஓகே நல்ல மெமரிஸ் குட் மெமரிஸ் என் ஹஸ்பண்ட் எனக்கு முடி வெட்டு என் கிட்டே அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டாங்க நான் அப்பாயின்மெண்ட் இல்லை நாட் ஃப்ரீ சொல்லிட்டேன் ஸோ பாப் ஆ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ இந்த வீடியோ எண்ட் பண் எண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் பழ வீடியோ எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து பசங்களோட முடி நிறைய இருக்கும் இந்த வீடியோ வந்து நான் நாளைக்கே போஸ்ட் பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஸோ போ ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பழ வீடியோலாம் வரும்போது என்னடா இது முடி வெட்டிட்டு இவ்வளோ முடி இருக்கே அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கலாம் அச்சா அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோ வரும் பழ வீடியோ எடுத்து வச்சுருக்கிறத நான் இனிமேல் தான் போடணும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய் பாய்